、ヒクソンに負けた高田が復帰戦に臨んだのはマーク・コールマン。ちょっとね、ハードルが高いと思われたんですが、うーん、まずまずの試合だったんじゃないかな。小川直也青年月日、1968年3月31日出身地。東京都杉並区出身校、明治大学経済学部経営学科職業、柔道家プロレスラータレント身長体重、193cm、115kg 所属、小川道場スポーツ歴、柔道剣道水泳野球トレーナー、アントニオ猪木さやまさとるデビュー、1994年7月12日、インター2018年6月11日。メインでは、高田信彦が登場。相手は UFC で2連覇を果たしたマーク・コールマン。復帰戦としては高すぎるハードルである。ね、試合開始早々、タックルを決められる高田。ヒクソン戦のあの悪夢がファンの脳裏に浮かぶ。迎えた第2ラウンド高田はコールマンをかかと固めによる劇的な逆転劇で下し見事ヒクソンショックを払拭したその試合後おい高田ちょっと待てよおい高田を呼んだのはこの男小川直哉である名指しやっといてお前逃げるのないぞほら<音声>高田はプロレスファンの土星を浴びながらリングを後にするまるで自分が戦う場所はそこではないと言わんばかりに、えー、必ず実現させたいと思いますよろしくお願いします小川直也もこの頃は威勢が良かったけどねその後ぐたぐたですもんね<笑>高校時代は私立八王子高等学校の面接試験の際には体格の良さを持ちに恩師となる面接官のおのみに見込まれて、入学したら柔道をやってみないかと問われた際に、本当はラグビーに興味を持っていたが、印象を良くするために柔道をやってみたいと答え、無事合格を果たした。八王子高校に入学後、柔道部部長である小野と監督である川野翔吾の指導によって力をつけ始め、高校3年の時に、金は市畑ではベスト16、インターハイ重量級では優勝した天理高校の中谷博士に敗れて優勝はならなかったが、国体では世田谷学園高校の小賀俊彦と共に活躍して、東京都の優勝に貢献した。後の10回では、高校3年の金は柴田で、なんとか競り勝って、ベスト16まで到着した時から、柔道に対する自信がつき始め、それまでとは何かが変わったと感じるようになったと、回想していた。大学時代1986年4月には、明治大学経営学部経営学科に進学した、柔道部監督の上村春樹と、助監督である原吉美。当時の上村は全日本の監督も引き受けていたために忙しく、助監督である原が道場で小川に直接指導することが多かった。の指導の下で力をつけて、11月には全日本学生、無差別において順調に勝ち上がり。
、決勝では東海大学の関根秀幸との1年生対決を判定2から1の微妙な内容をながら制して、山下康弘以来10年ぶりの1年生チャンピオンに輝いた、後の引退会見の時に、この試合での優勝が一番印象に残っていると述回した。続く前日本新人体重別選手権大会では、準決勝で日本大学の今野順に判定負けして3位に終わった。12月にはブラジルのサンパウロで開催された世界学生に出場して、初戦で韓国の金研修に大技で敗れるも、その後の3位決定戦で、ポーランドのユルジ・コラノフスキをゲラシフツで破り、3位となった。また、団体戦では優勝を果たした6。1987年1月には、勝利帰国際の無差別に出場して、準決勝で、当時の外国勢最強の選手とみなされていたソ連のグリゴリ・ベリチェフを二越しで破るものの、決勝では東ドイツのヘンリー・ストールに少しで技ありを取られて2位に終わった。しかしながらベリチェフを豪快な一本で破ったことで一躍マスコミから斎藤仁、正木義しに次ぐ重量級第三の男として注目された。6月にはこの当時。全日本学生柔道連盟と対立関係にあった全日本大学柔道連盟が主催する全日本大学柔道体重別選手権大会で優勝したが、学生優勝大会ではベスト8で敗れた。7月には体重別決勝で新日本製鉄の滝吉直樹を判定で敗り、初優勝を果たしたことにより、世界選手権の代表候補に選ばれた。10月の勝利気配決勝では、高校の時から苦手にしていた金の判定3から0ながらも、6回目の対戦にして初めて破り優勝を飾った。11月には西ドイツのエッセンで開催された世界選手権に補欠として出向いたが、当初2階級に出場する予定だったマサキが初日の 95kg 超級初戦でベリチェフに敗れた際に持病の腰痛を悪化させたため無差別には出場できなくなり、代わって小川が出場することになった。二回戦は指導勝ち、三回戦は判定勝ちと予選ラウンドはやや持たついたものの、準決勝ではソ連のハビル・ビクタシェフを豪技で下すと、決勝ではイギリスのエルビス・ゴードンと対戦して、開始すぐに二越しを返されるが、場外でポイントにならず、その後勝外外で技ありを取って優勢勝ちして、史上最年少の19歳7ヶ月で世界チャンピオンとなり、一躍1988年ソウルオリンピック 95kg 超級代表の有力候補となった。帰国直後に出場した選抜団体では愛知県警の終戦法に大外編で一本負けをキッつするが、チームは3位となった。12月には史上最年少で世界チャンピオンになったことが評価されて、日本スポーツ賞大賞を受賞した。1988年4月には推薦で全日本選手権に初出場するが、準々決勝で 86kg 級の選手である朝日加勢の大迫明信に、中盤以後何度も崩されたことによって判定で敗れて、斎藤。マサキとのオリンピック代表争いから大きく引き離された。6月には体重別の準決勝でマサキを判定で破るも、決勝で斎藤に省内観込みで効果を取られて2位にとどまり、オリンピック代表にはなれなかった。続く学生優勝大会では3位に終わった。8月のアジア選手権無差別では、準決勝で北朝鮮のファンジェキル、決勝でも中国のジョクに起用を破って、オール一本勝ちで優勝を果たした。10月の勝利気配では、決勝で関根から内股で技ありを取り、2連覇を達成した。さらに全日本学生に出場して、決勝では 78kg 級世界チャンピオンである筑波大学の岡田博隆が怪我で棄権したため、不戦勝で2年ぶり2度目の優勝を果たした。12月の選抜団体では3位に終わった。続くグルジアのトビリシで開催された世界学生では、95kg 超級に出場してオール一本勝ちで優勝したが、団体戦では2回戦で敗れた。
。1989年3月には全日本選手権東京予選で優勝を果たすと、4月の全日本選手権では関根との史上初の大学生同士の決勝対決を横四方向で一本勝ちすることによって制して初優勝を果たした。6月の学生優勝大会では、東海大学に敗れて2位に終わった。7月の体重別では、決勝で関根を市長小宮市で破って優勝を果たして、世界選手権では 95kg 超級と無差別両方の代表となった。10月にはユーゴスラビアのベオグラードで開催された世界選手権に出場して 95kg 超級の決勝ではキューバのフランク・モレノを横四方向、無差別の決勝ではソ連の赤キキボルザリゼを上四方向でそれぞれ破り、計8試合をオール一本勝ちして圧倒的な強さで2階級制覇を達成した。翌年3月には明治大学を卒業した。社会人時代1990年4月からは JRA サービス推進部保安企画課所属となった。小川はプロレスラーに転身後、この部署で担当していた業務について事情を明かしており、競馬はやはりギャンブルですから、熱中するあまり周りのお客様に迷惑をかける方がいるんですよ。その場合は、緊急事態として、怪我をさせない程度に抑えつけるというか、早い話が JRA 直属のガードマンをやっていました、と解説している。社会人になって、初めての大会となる全日本選手権では、準決勝で金のを注意で破ると、決勝では 71kg 級世界チャンピオンである平成の三四郎こと小賀敏彦との夢の対決となったが、序盤から優勢に試合を進めて7分過ぎに足車で一本勝ちして大会2連覇を達成した。大会後のインタビューでは、小賀が決勝まで上がってくることは全く予想していなかったが、JRA の監督である関勝春に小さい相手ともよく練習しておけと言われたことで、大学の3年後輩で小賀と同じくらいの体格である秀島大輔とは特によく練習したことで、決勝ではスムーズに勝つことができたと述べた6月には実業団体2部に出場して JRA の優勝に大きく貢献した。7月には体重別の準決勝で、金土に苦戦するが、辛くも注意で勝ち上がると、決勝では、関根を口祈祷の有効で破って、北京アジア大会代表に選ばれた。9月のアジア大会では、日本オリンピック委員会から、日本選手団全体の主将に選ばれるが、95kg 超級の準決勝で、北朝鮮のファンに、大技で破れる予想外の結果となった。実に2年3ヶ月ぶりの敗戦であった。3位決定戦ではイランのエフパラヒを上地方向で破った。11月のカノーハイ 95kg 超級決勝では、金の判定で破ると、無差別決勝でもフランスのダビド・ディエを小外外の有効で破り、2階級制覇を達成した。1991年4月の全日本選手権では決勝で金のを判定で破り3連覇を達成した。5月の体重別は欠場したが世界選手権 95kg 超級代表に選ばれた11、7月にスペインのバルセロナで開催された世界選手権では 95kg 超級の準決勝でソ連のセルゲイコソロトフにホーケサコで敗れるも3位決定戦ではフィンランドのユハサロネンに反則勝ちした。当初無差別は関根が出場する予定だったが、選手団長の神永明夫に無差別にも出場する意思があるのか尋ねられると、やらせてください。無差別級で優勝できなければ。僕は現役を辞めて責任を取りますと堅い決意のほどを述べたことによって、全日本監督である上村春樹が小川を無差別にも出場させることを最終的に決定した。その準決勝では、ベルギーのハリーファンバルネベルトに小外外を返されて、先に技ありを取られるも横四方向で逆転勝ちすると、決勝ではソ連のダビド・ハ・ハレイシビリを体楽で破り、オール一本勝ちで無差別三連覇を果たした。
1992年4月の全日本選手権決勝では、後輩である明治大学4年の大月健二を横四方向で破り、4連覇を達成した。5月の体重別は欠場したが、1992年バルセロナオリンピック代表に選ばれた。7月のバルセロナオリンピックでは、準決勝でディエを、体楽と、ホーケサコの豪技で下した。決勝は、昨年の世界選手権決戦で破ったソ連崩壊でいう代表となった母レイシビリとの対戦であったが、開始早々に、大行使で技ありを奪われると、1分を過ぎたところで、小外掛けで、再び技ありを奪われ豪技で敗退して2位に終わった。大会後のインタビューでは、オリンピックで勝ったら柔道をやめようと思っていたと述べた。しかし現実にはオリンピックで敗れたことにより、その責任を感じて現役を退くことも考えたが、恩師である原吉美に説得されて現役を続行することにしたとも語った。11月には加納杯無差別に出場して、準決勝でコソロトフを警告で破るも、決勝ではバンバルネベルトから先に小外外で有効を取るも裏等で技ありを取られて逆転負けを喫して2位に終わった。1993年4月の全日本選手権決勝では金のから足車まで1本勝ちして5連覇を達成した。7月の体重別では、決勝で関根を判定で破って優勝して、世界選手権代表に選ばれた。10月にカナダのハミルトンで開催された世界選手権では、無差別に出場したが、準決勝でポーランドのラファウクバツキに、出張込み足で破れるも、3位決定戦でハンガリーのチェースイムレを、キクトで破った。なお、今大会で小川が3位に終わったことにより、世界選手権の無差別における日本選手の連勝記録が13連覇で止まることになってしまった。1994年4月の全日本選手権準決勝では、大学の後輩である新日本製鉄の吉田秀彦と対戦して、前半は優勢に試合を進められるが、中盤に市長小宮市で大きく崩すも判定となり、1位から2の微妙な内容ながら敗れて、大会6連覇はならなかった。12月には、高道関杯に出場するも、決勝で天理大学の篠原信和に0から3の判定で敗れた。引退後には、自分の指導者人生は、小川に始まり小川で終わるとまで述べた原吉美との指定対談において、この時期の判定に関しては、納得いかず、正直言って、俺に引退されたら困らないのかなそれにしては、乱暴な扱いだなぁと思っていましたよと、大きな不満を抱いていたことを率直に語っていた。1995年の2月にはフランス国際に出場するが、準決勝でブイエに大違いで敗れるも、3位決定戦ではアルゼンチンのオルランド・バチーノを足車で破った。続いてオーストリア国際にも出場するが、準決勝でオーストリアのエリック・クリューゲルに指導を取られ敗れて、3位決定戦は棄権した。3月には6年ぶりに全日本選手権の東京予選に出場すると、出場権を確保したベスト8の段階で棄権した。4月の全日本選手権では、決勝で笹原を横四方向で破り、2年ぶり6度目の優勝を果たした。5月の体重別準決勝では、金の相手にお互いに牽制し合うあまり両者反則負けとなった。6月の実業団体一部決勝での新日本製鉄戦では、吉田と対戦するが、引き分けとなり、チームも2位に終わった。9月に幕張で開催された世界選手権では、準決勝でドイツのフランク・モラーに一本背負い投げで有効を取られて敗れるが、3位決定戦ではトルコのセリム・タタログルに足車で一本勝ちした。12月の高道関杯決勝では、金の2 2から1の微妙な判定ながら勝利した。1996年2月のフランス国際では、準決勝でタタログルに体楽で一本勝ちすると、決勝は、クバツキの危険により優勝を果たした。4月の体重別準決勝では、笹原を注意で破るが、決勝で、警視庁の牧師を春に0から3の判定で敗れて2位に終わった。
続く全日本選手権では、準々決勝で金の2、2から1の微妙な内容で判定勝つすると、ちなみに、当時の全日本監督である山下康弘はこの試合で主審を務めていたが、金野の方に旗を挙げた準決勝では会社の後輩である JRA のガジ道明を横四方向で破り、決勝では日本道路公団の三谷博一郎から菊道で一本勝ちして2年連続7度目の優勝を飾るとともに、1996年アトランタオリンピック代表に選ばれた。7月のアトランタオリンピックでは、準々決勝で9月期から先に体楽で有効を取るが、終了間際に総主外で有効を取り返されるものの3から0で判定勝ちするが、準決勝で大相手に先に内股で有効を取られるが、その後はよく攻めたものの結局ポイントを取り返せず敗れ、3位決定戦ではモラーに2日間込みで敗れて5位に終わった。9月には全10連に国際試合強化選手の辞退届を提出し、現役を引退した。1997年2月には JRA を退職して、フリー格闘家への転向を表明した。柔道スタイル柔道の特徴としては、左組手から相手の奥襟を掴んで頭を下げさせながら、7500cc の肺活量に物を言わせて、ひたすら前に出て技を繰り出して、相手のスタミナを消耗させ3分過ぎに仕留めることが少なくなかったことから、いわゆる3分間柔道と呼ばれることもあった。ただし、このスタイルには無駄な時間浪費と批判する向きもあった。本人によると、自分の技は一瞬のひらめきで出てくるので、得意技は特にないとのことだが、内股、小外外、小外掛け、視聴込み足、平楽、足車などが試合ではよく使われていた。後期になると救い投げも対応するようになった。また、視聴込み足で相手を崩して抑え込技に移行するパターンもよく見られた。視聴込み足や膝車では腕ざわんこを併用するパターンもよく見られた。このような関節技を併用した投げは本来のスコアとなるが、小川の場合はスコアが与えられるケースがあった。小川雄星がこの技を引き継ぎグランドスラム東京2017男子 100kg 超級決勝戦で小川直也が見守る中この技を出し技ありのスコアを主審が選したがビデオ判定でルール通り技あり取り消しでノースコアとなった寝技は抑え子技が中心で締め技や関節技はあまり使わなかったしかしながら大きな大会で抑え子一本確実な状態の横四方向からの腕感 V1 アームロック、片毛サコからの腕座ワンコで勝利している。一方で学生時代に巻き小技は使わないように指導されていたこともあって、巨体ながらそれを使うことはほとんどなかった3。相手を問わず一本勝ちで勝利することが多かった反面、外国選手との対戦で負けた場合は一本負けが少なくなかったので、受けの点ではやや不安定な面もあった。